，你不是我老婆陆雪，你到底是谁？剑锋，我当然不是陆雪，因为我是他的亲妹妹，陆念。姐，好看吗？你穿什么都好看，姐，明天我就订婚了，你可是我在这个世界上唯一的亲人，明天你一定要带着姐夫来。你姐夫他，姐，你是不是没跟姐夫说你还有个妹妹啊？年年，你知道的，爸妈临终前叮嘱过，不要向任何人透露我们之间的姐妹关系。虽然不知道他们为什么要这样做。但是这些年，如果不是姐姐你辛苦把我养大，我现在还能不能活着就都不一定。明天姐夫不来可以，但是你一定得来。如果你不来，我可就真生气了。放心，我一定来。姐，要不你也来试试？我还没见过你穿婚纱的样子呢。我都结婚五年了，跟你们小年轻比不了的。哎呀，来嘛来嘛，别害羞，来来来。哎，这个不错，你快试试，要是合适的话，让姐夫给你补办婚礼的时候用。我还是算了吧。哎呀，你不要害羞嘛，我来，我来。姐，你这伤怎么回事？是不是姐夫打你了？没有，你你你姐夫不是那种人。学姐，顾先生他带了一个女人去西郊，您要去看看吗？好，我马上来。念念，姐，我好不容易才把你约出来，你就不能多陪陪我吗？念念，哎呀，好了好了，跟你开玩笑的，你去吧，去忙吧，过段时间姐姐好好陪你啊。嗯，是不是结了婚，再亲的亲人都回不到从前？小姐，这好像是刚刚那位小姐落下的包，给我吧。姐，小念啊，我包落婚纱店了，你帮我送过来一下吧。好，我这就给你送。我在。姐，你那信号不好，有点卡。这里是。姐，不好意思，可能是跳闸了，我去找请求师傅看一下。好，辛苦。姐，姐，姐，你怎么了，姐？他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，他是撒旦的，抱歉，病人永无生命体征，我们尽力了。<笑>医生，求求你，医生，你救救我姐，她看到我眼睛都不能死。我我有钱，我有很多钱，只要你能救我姐，哪怕是让我倾家荡产，我也愿意。医生，你救救她，你一定要救救她。医生，陆小姐，经过警方和法医的鉴定，确定姐姐只是意外死亡，请离开。姐姐的死，绝不会是意外。陆小姐，请您填写一下死亡证明书。恭喜陆小姐
，您的整容手术修复成功后，一切从今往后，我变成了你，我一定会找到杀害你的凶手。杰峰，如果你真的敢杀妻骗保，那你再看到我姐这张脸时，会作何反应？恭喜陆小姐，您的整容手术修复成功了。小姐，您的手机修好了，谢谢。姐姐的手机怎么只有姐夫一个联系人？难道姐姐的死和姐夫有关？看来只有接近顾燕，才能够搞清楚一切。姐，我一定会找到杀害你的凶手，为你报仇。老公，我回来了。哎，陆雪，我没眼花吧？竟然是陆雪那个贱人。陆雪好像变漂亮了。老婆，真的是你？<笑>这三个月你去哪儿了？我，我到处都找不到你。三个月前。医生说我浑身是血的，被好心人送进了医院。醒来之后，我就什么都不记得了。现在，也只记得老公你一个人。还有这种事？老公，你觉得是谁伤了我？不管他是谁，我都会找到他，为你报仇。装的真像，老公。还这么多人呢，老婆，你手上的伤，哪伤？什么伤？你不是我老婆，陆雪。你到底是谁？老公，你为什么这么说？医生说我老婆手上的疤没那么容易消除。这个呀，三个月前医院引进了一批医疗器械，看来治疗伤疤的效果不错吧？如果我不是陆雪，又怎么只会记得老公你一个人呢？二爷，我们刚刚查询了夫人这三个月的病例，她都在接受记忆恢复手术，行踪没有任何异常。老婆，刚才是我错怪你了。老公，你刚都弄疼我了。对不起，你消失了整整三个月，我也不想自己空欢喜一场。顾燕，我姐究竟是不是你害死的？我一定会查清楚。顾总，这段监控你都看了八百遍了，找到了吗？还没，国内外我们都翻遍了。陆念小姐这三个月就好像凭空消失了似的。好好的人怎么凭空消失呢？除非……他故意躲着不想见我<咳>，念念，我究竟做错了什么，你会不辞而别？顾总，你说陆小姐会不会出事了？连警察都找不到，那天也真邪门，居然全城断电。顾总，听说顾二爷在老爷子升职总裁的考核期，你为了陆小姐空降江城分公司担任总裁，恐怕会得罪了他。你们还是叔侄关系，这闹僵了，那就要看一下我这个小叔。到底有多少实力
。周二爷和他夫人还真是恩爱，听说他夫人以前在公司闯了不少祸，都是二爷扳平的。눈감아도익숙했던길이제눈을떠도희미念念，三天之后有件事情，我想和你坦白。什么事啊？到时候你就知道了。这么神秘，你该不会是个杀人犯吧？你脑洞怎么这么大？告诉你啊，我们还没有结婚呢。你要是敢冒昧，小心我逃婚！就算你逃到天涯海角，我也会找到你。你念念，难道你发现我隐瞒了顾氏继承人的身份，才气得不敢见我？不按照，对不起。也许这辈子我们都不会再见面了。就算见了面，你也应该认不出了吧？但愿你早日忘了我，而我也能早日找到杀害姐姐的凶手。陆总，你要去哪儿？出去透透气。再见了，顾安州。感谢各位领导和同事来参加由高特助一手操办的庆功宴。今天不仅为了顾总监，为公司签下十个亿的大单，还要欢迎我们顾氏集团的太子爷莅临江城。宴会结束前，太子爷会亲自上台和我们聊两句，大家拭目以待吧。你也不知道太子爷长得怎么样，顾总可是太子爷的小叔，长得肯定不会比顾总监差。这个贱人不会还有脸来上班吗？啊，嗯，那个我肚子疼，你们先喝着吧。高特助真是贤惠啊，不知道什么人能有幸娶到您呢、啊？啊，<笑>这是我身为一名特助应该做的。所谓顾氏效力，即使终身不嫁也是值得的。那你还真是资本家合格的高特。你你没死啊？你觉得我该死？<咳>抱歉，顾太太。您失踪了三个月，连警方都没有找到你，我只是太惊讶了。你失踪这段时间，高兰一直在找你的，是吗？顾太太，顾总监在您失踪的这三个月里，用尽了一切办法和人脉，就想找到你。他真是对你很在乎啊。我老公一直很爱我，今天本来我也不想来的，但我一想到我老是把机会让给别人，说不定外人还以为我老公婚内出轨。你说对吧？嗯，哦、啊，顾太太，这一杯我敬你。刚才我失言了，别误会，我只想知道是谁想要害我。这是硫酸，老婆，小心。你在这待一下，我去查监控。哟，看来有人比我们更不想看到你这个贱人。啊！哎呀，贱人骂谁呢？骂你呢！从我一进门就听到你在骂我，看来你之前没少欺负。那是你活该啊
，他看着我的脸，道歉。邪了门了！陆雪怎么会有这种气场？难道他真失忆了？对，对不起。敢做不敢当是吧？给你一分钟的时间，马上站出来，不然我立刻报警！不能报警。三个月前，你严重影响了公司名誉，你能相安无事全靠顾总监。现在才刚刚回来，第一天就要惊动警察，你有没有为顾总监考虑过？这庆功宴是高特助一手操办的吧？你如此维护加害者，难不成也是同伙？顾太太慎言，你身为顾总监的太太。理应优先维护公司名誉。好啊，那我就不报警了。但这杯酒，要么高特助你喝了，要么你找出那个人让他喝。你一定要这么咄咄逼人吗？我不知道三个月之前发生了什么，但现在我不会让任何人欺负到我的头上。那就麻烦高特助赶快去查了，毕竟你也不想喝了这杯带料的酒。杜伟在这儿做什么？老公，有人要害我，我好害怕呀！顾总监，监控。老婆，监控今晚根本就没打开过。顾太太，你也听到了，这不是我不帮你，没事儿。那这杯酒就高助你代喝了吧。在你擦办的宴会上，有人要害我，让你负责不过分吧？喝吧，顾太太，这里面有硫酸，会出人命的。你不想喝，那就把你手上的手链上给我，怎么样？你为什么想要他？我只是觉得他非常符合我的审美。两条路，高特助你自己选吧。<咳>既然顾太太喜欢，就送给你好。姐，生日快乐！哎，快打开看看，喜不喜欢？只要是你送的，姐都喜欢。好看吧？这个是我专门去寺庙求来的，它能保佑姐姐你平平安安。姐，欺负你的人我一个都不会放过，你被抢走的东西我也会都拿回来。诸位，陆雪是我的妻子，今后如果再让我发现有谁针对她的话。那就别怪我顾某，一揪到底。老婆，你消消气，改天我带你去买首饰吧，那边还有董事在等我，我先过去。好，你去吧。也不知道是谁下手居然这么狠，还好你察觉的早。你是？啊。我叫于丽丽，你的工位以前在我对面。啊啊！其实顾总监只是嘴上说说而已，他不会发高特助的。今天这事儿，估计就是他想给你个下马威，你以后小心点吧。他可没那么蠢，想害我的另有其人。对了，我跟高特助的关系怎么样啊？他除了顾总监。对谁都是一个态度，不过你今天真的很不一样，比以前飒多了。三个月之前，我为什么提离职啊？这事儿你也忘了，当初你离职闹得很难看。其实说是你离职，不如说是因为你犯错才被辞退的。三个月前，到底犯了什么错？这个，顾总监下了令，不让我们说。我姐的手链在高兰那儿，没准伤害我姐的凶手不止一个人。哎、啊，你拿这个干什么？监控不是已经坏了吗？这上面有指纹，等宴会结束之后，我就把它送去鉴定中心。这种程度的硫酸已经构成杀人未遂，够这个凶手判上几年了。你没想到你这么细心啊！根据现在的进度，西郊那块地皮应该可以如期动工。这件事儿。绝对不能有任何差错。好的，可是总监，他现在变化也太大了，我担心万一破坏。他失忆，性格有些变化也很正常。不过这样也好
，免得被别人欺负。陆雪是我的合法妻子，她不会成为阻碍的。在公司也要摆正自己的位置，对她和对我是一样的。好，我明白。各位领导和同事。还让我们用最热烈的掌声欢迎顾氏集团蔡子燕，顾总上台演讲。顾总您好，大家都很好奇，您这次为什么会选择在江城分公司这边任职总裁呢？为了挽回我离家出走的未婚妻。这声音怎么这么耳熟我们去看看顾总，凑个热闹吧。顾总和魏无忌的感情太让人羡慕，我们也期待未来在顾总的领导下，公司将走向更辉煌的未来。哇！太帅了！太帅了吧！县里的小叔子还行，好帅呀！这是一家人喜欢的顾总。三秒，清城。呃，麻烦让一下顾总上厕所。哎呀，好帅！顾总拉裤子了。这就是你出的馊主意是吗？事急从权，这招不是挺管用的吗？啊<笑>顾寒舟，怎么是你？我是不是之前见过？见男人就往身上扑，顾总还在呢，这不要脸！哎呀，快别看了，明天早上八点公司还有说书大会呢，我 PPT 都没整理呢。走吧。哎，王丽丽，韩州，好久不见。我现在顶着姐姐的脸，顾韩州应该认不出我吧？嗯、是啊，好久不见，小叔。小叔，对了，顾寒舟既是顾氏继承人，那他就是姐夫的侄子，我以后的老板。老婆，你腿没扭伤吧？小叔和小沈的感情还是很恩爱，不知道打算什么时候给小沈补一场婚礼呢？那就要看他了。我姐临死前从凶手身上拽下来的那颗袖扣，和顾寒舟身上这件西装的袖扣一模一样，难道他才是杀害我姐的凶手？小叔，你这一次开的大单，据说是公司荒废近二十年的土地，你竟然把它以十亿的价格高卖出去，别人还开玩笑说这块土地是黄金做的。做生意嘛，讲究一个天时、地利、人和。我呢，就是运气好，碰到了一个好说话的合作商。不过小叔相信，你上台之后，一定做的。比小叔更优秀。哼，小婶儿一直盯着我看，是有什么话想和我说吗？在找到杀害姐姐的证据之前，我的身份还不能暴露。老公，我困了。他是真的困了，不忍心打扰我们叙旧。我先送你小婶回去，咱们明天公司见。走吧。세상에顾总，你和二爷的太太很熟吗？念念最讨厌朝九晚五的工作，怎么可能入职顾氏？两个长相完全不同的人，我居然觉得他们是一个人。不熟。陆小姐，您寄送的东西已经收到了，大约一周左右鉴定出杯中残留液体是否为烈性化学药剂。杯子上的指纹，我们会复刻一份给你。好的，谢谢。哎，顾总，你应该认识吧？顾总让你帮他泡杯咖啡，让我泡，不然呢？这还有第二个叫陆雪的吗？都说顾总最难伺候，你这么喜欢勾搭男人，那这个艾玛的机会就让给你了。顾总
，我们的人找到了卢念小姐的灵魂戒指。在哪找到的？江城垃圾总站。今早有人拿它去鉴定真假，幸好在我们的公司旗下，但还没有找到来源。这说明陆念没有离开过江城。看来我们应该很快就会找到陆小姐了。我真不知道这个陆雪有什么好的，失踪三个月，说自己失忆了。昨晚还对顾总投怀送抱，总监居然还允许他回来，他命好呗。陆雪失踪三个月，而且还失忆了，可能只是巧合吧。顾总，你的咖啡。嗯。加奶不加糖，小沈，你什么时候这么了解我的口味？我不小心按照你叔叔的口味配的，看来。你们叔这俩的口味还真是一致。小沈和小叔的感情还是这么恩爱。可，又让他蒙对。今天是每一季度的述职大会，根据各个部门的线上汇报总结，我将结合各位同事平日里对公司的贡献，评选出业绩最优以及最差的人，并且进行奖惩。在开始之前呢，我想跟大家介绍一个人。接下来将带领我们故事继续前行的，顾总，顾寒舟。各位对我们顾总实力有疑义的话，可以当众提出来。这些都是我们顾总曾一手创建的项目，以及在国际获得的作品和成就。现在还要反对我们顾总担任总裁的吗？维尼摄影大赛。第一名的神秘人居然是顾总，当年和顾总并列第一的另一位神秘人也很厉害。据说凭借他参赛作品的观影构图，就养活不少设计师呢。擦干怎么了？可能昨天晚上没休息好吧？再坚持一下，很快就结束了啊、嗯！本季度新人进步奖的获得者为于丽丽，请顾总监为同事颁发荣誉证书。继续努力，我会继续努力的，不会让顾总监失望。本季度业绩最差的获得者为江心。请你在接下来的工作中尽快与大家对齐颗粒度，完成自我闭环。你在本季度的奖金扣除百分之五十。这个季度我考核没及格，都是因为陆雪。如果要扣除，那也要扣除他的。顾太太情况特殊，为什么其他人都没有受到影响，偏偏你受了影响？三个月前他闹出那种丑闻，工作都交接给了我，所以才会严重影响我后面的工作进度。如果是因为我太太的原因，导致你拖延了你的工作进度。这个月的奖金可以不扣除，但是，请你和我的太太和平相处。顾总，你不能总是这么偏袒他吧？三个月前他明明那么不要脸。三个月前到底发生了什么？既然他质疑小沈的实力，要不把这次新园区的设计交给小沈处理，这样也可以让他自己证明一下自己的实力。顾寒舟故意的吗？我根本没接触过设计行业，但现在我要是拒绝了。丢的就是我姐的脸了。我赞同顾总说的，如果我能给出满意的设计稿，那你那被扣掉百分之五十的奖金就要给我，作为你口无遮拦的补偿。哼，我就不信你失忆了，还能设计出什么好东西？好，一言为定。本次述职大会到此结束，下周我们会在各个设计小组中评选出最终方案。高兰，带顾总去他的总裁办公室。不用了，小叔，我觉得你那间办公室的采光也挺不错的。这可以啊，只要你不嫌弃，当然可以给你。没关系，啊，脏了可以打扫，就怕是小叔在办公室乱搞男女关系。韩州，这种人修可不好修。小沈，你别误会，我也只是随口一说而已。说起来，我们还挺有缘分的
你失踪了三个月，我未婚妻也消失了三个月，但始终找不到。是吗？这么巧，那你报警了吗？报警也找不到的。黑镇哪天就自己回来了，就跟你小沈一样。希望如此，就算他逃到天涯海角，我也一定会找到的。可是郭汉中，现在你杀害我姐的嫌疑最大。还值得我相信吗？嗯，一定会的。何兰，把我的办公室打扫一下，带波索过去。好的。等等，小叔，我有一个小小的请求，我想借小沈留下来，单独聊一聊。听说小沈的设计非常有天赋，我想让他帮我重新设计一下办公室。公司有这么多设计师，小沈才刚回来，要不你不会是因为我抢了你心仪的总裁之位，连这点小忙也不肯帮吧？三个月不见，顾寒舟怎么变得这么咄咄逼人了？不过这也是试探他和欧姐的死有没有关系的机会。那就让我试一试吧，毕竟都是一家人。当然，我们是一家人，我怎么可能会为难小婶呢？陆雪。陆念，这名字到底是巧合还是？韩州他可能是未婚妻失踪，心情不好。他要是欺负你，不用给他面子，毕竟是他长辈。放心，我有分寸。顾寒州，这次摄影大赛，我有信心能拿第一名，你可不许放水啊！嗯。顾总，您要找我聊？小沈，为什么我越看你越像我未婚妻呢？甚至让我觉得你们就是同一个人。关注你要干什么？我是你小沈。念念的今后有一颗红痣，只要确认了。顾总行为自重，刚才这一幕要是被别人看到了，对顾家的声誉也会造成严重的影响。抱歉，刚才是我失礼了。小沈的性格变化可真大。我们之前见过，那我们……你别误会，我对有夫之妇不感兴趣。刚才是我认错人罢了，让你失望了。真是翻脸比翻书还快，之前。怎么不知道这么欠揍？哼，我只是看你这么如狼似虎的扑向我，还以为我们俩关系有多好。那既然你找我不是为了设计办公室型的事，那我就不奉陪了，大侄子。念念，顾总，我刚才查到了，陆太太三个月前是因为和客户乱搞男女关系才离的职，和陆念小姐是同一天失踪，但是。三个月前，他是因为头部受到重创住院，受伤原因还没有查到。同一天，没错，他现在忘记了一切，却只记得二爷。看来他们夫妻感情的确不错。你说，这个世界上有没有两个长相不同却性格很像的人？这，今天有什么行程？和董事会开会，还有两个国际在线会议，晚上还要和合作方应酬。哎，顾总。时间还早呢，您先去吃个早饭吧。不用。哎，怎么又不吃饭？胃病什么时候能好？杨助理，昨天我在庆功宴上捡到一枚袖扣，你看看是不是顾总的？的确和顾总的一模一样，但不可能是顾总的。为什么？因为这件西装是尤恩的限量款，全球只有两件，都送给顾总的。而且制作工艺细腻，不可能轻易掉的。那有没有可能是拽下来的？怎么可能？除了他未婚妻，谁还能进得了顾总的身？啊，那那可能是仿的吧？顾寒舟现在穿的西装袖口都还在，难道是他另一件西装上的？
，我姐还真是很有帅气天赋啊！哎呦，不好意思啊，一时手滑。要是你实在做不出来，就认输吧。反正大家都知道，你就是个会靠男人的废物。我看你闲的话，我给你搜搜筋骨。陆雪，都是同事一场，你就饶了他吧。他嘴贱的时候怎么没饶过我？我这人失忆之后啊，脾气就变得很不好，只喜欢动手解决问题。下次要是再让我听到你犯贱，就别怪我把你这张嘴打烂。疯子！夫人，二爷电话打不通，我临时有事儿，你能帮我看点顾总吗？黑天没吃饭了，还喝了不少酒。他有胃病还，还还喝酒？我一直发给我。好。哎，夫人怎么知道顾总有胃病的？哎，你可快消停点吧！你没发现顾总今天都向着他说话了吗？而且顾总还管他叫小婶呢。树枝都被他拿下了，你以为他还是从前那个软柿子？肯定是顾总监让顾总照顾他，这个贱！顾总真是年少有为啊！以后我们两家的合作还要多多倚仗顾总啊！啊，那我就祝顾总早日继承家业，将来我们江城的这些老人也都愿意跟着顾总开江拓土。说的好，<笑>来，顾总来，哎，顾总，来来来，顾总，接着喝。顾总，你我也别还是少喝点吧。顾总，这位是我，我是顾总的助理。哎，这一杯我替他喝了。啊，啊没想到顾总的助理也是海量啊！里面请吧。哎，顾总，顾总来，来再来一个。来，顾总来，再来一个。你跟顾总，你们单独说一个。让我们合作愉快。来了，来了，来了，来了，我们两个，来来来来，不，我们俩可以。来来来来，来来来，顾总来，来来来，玩的好。关照，你什么时候还学会抽烟了？那天，那天，别离开,别离开我。你爹为什么要离开我？别离开我！关照，你喝多了，我是你小婶。奶奶，不管我做错什么，我都会改的。你别离开我，你别离开我。关照，你好好看看，我到底是谁？你是你。那你告诉我，三个月之前你进没进入陆雪？他身上为什么有你的袖铐？我姐的死跟你到底有什么关系？年年，自从你穿着婚纱消失之后，我家所有婚纱的货源都已经消除掉了。只要你回来，我们办婚礼好不好？好不好？你在干什么？别打！别打！别打！别打别打老公，别打！他喝多了认错了人，我刚刚只是没站稳，摔了下去，我们什么都没发生。老公，刚才发生了什么？看来真是喝多了。他为什么要喝？什么时候和顾寒舟关系这么好？他喝醉了，还要你来照顾？老公，你弄疼我了。别问，告诉我。我也不知道，是他助理说联系不上你，所以才找我的。我怕我拒绝了吧，会影响你们叔侄关系。
酒了？我没有，是过来之后喝的酒。老公，你别生气了，你刚才弄疼我了。我的女人，当着我的面把别的男人抱在一起，要是我再晚来一点，是不是都该亲上了？老公，你的助理也是女的，她聪明又能干，别人都说。他比我更配得上你。现在我们俩的感受是一样的，我们俩互相理解吗？嗯。你这张嘴可比以前厉害多了。那老公，你更喜欢什么时候的我呢？陆轩，这个世界上没有男人比我更爱你了，所以永远不要背叛我。否则，我也不知道会做出什么样的事情。和别的男人远一点，我会吃醋的。知道了。我一会儿要去见一个客户，你先睡，我马上就啊。嗯。姐夫的身上看来也藏着不少秘密。总监，和勘察团队的合同签署完了，我们的计划可以如期启动。走得好，再见。在的，总监，你要来吗？嗯。明天去买一条裙子，要针织面料的，陆雪的尺码你知道吗？好的，可是太太不是对针织品过敏吗？啊，抱歉，总监，是我说错话了。老婆，怎么了？老公，这两天我总觉得心里不踏实，现在才想起来，我回来之后还没有见爸妈呢。要不然我去看看他们。以前听姐姐说过，他们每个月都要回一趟老宅，现在线索断了，还不如去别的地方碰碰运气。跟我想到一块儿去了。那今天晚上我们就住在那里，他们见到你一定会很开心的。好啊，都听老公的。这个是我精心为你挑选，你今晚穿上它一定很漂亮，看看喜欢吗？谢谢老公，我很喜欢。喜欢就好。那我先去工作了。顾总监，夫人上次碰了针织品，过敏很严重，我买了药，要给她送过去吗？不用。总监明知道他过敏，要买针织裙，为什么？难道他不是陆雪？陆雪，我发了奖金，今晚请客，你晚上一起来呗。不了，我今晚还有事儿，改天吧。老婆，你今天好美啊！是老公眼光好。顾寒舟，他为什么会在这里？寒舟父母走得早，跟他爷爷一起长大，偶尔会来我们这边吃饭。小婶就这么不欢迎？怎么会呢？都是一家人。老爷、太太、少爷回来了，我小少爷也回来了，还有二奶奶、二爷爷，好久不见，爸妈，你们看我带谁回来
，你是人是鬼？妈，您说什么呢？妈，你怎么会突然这样说？难道我不该活？人家突然间消失了三个月，你这搞谁谁都吓一跳啊！吴妈，你带她去做饭吧。我做饭？难不成是我吗？怎么，我都使唤不动你了？妈，您就别为难她了，她失忆了。我就不明白了，这好好的一个人，怎么突然间就失忆了？这五年下不出一个蛋来，让你做个饭你还不乐意了？老婆，之前每次你回来。都是你来做饭吃的，妈，她可能是想吃你做的菜了，要不你试试，好吗？好啊，就是做饭嘛。我做，老妖婆敢欺负我姐，给我等着瞧。走吧。这是什么呢？啊，又咸又苦的，你不会做菜呀、啊？是吗？我都是按照五星级酒店的标准做的，真的很难吃吗？老婆做的菜最好吃了。那看来是你们吃不惯吧？毕竟山猪吃不来西康嘛。你骂谁呢？你骂谁是猪呢？我又没骂您，您破防了。我妈，再做两道菜过来。你瞧你这好老婆去的啊！我看这三个月不知道跟哪个野男人跑了。妈，她只是失忆了，一下子忘了怎么做菜，没关系的。他适应适应就好。小沈，吃块肉，你这么瘦，养好身体才能为公司创造出更好的作品。顾寒舟不会以前发现我的身份了吧？明知道我一吃猪肉就吐。小沈，你不会为了吃块肉还要小叔点头吧？寒舟是自己人。老婆，我不介意。我介意啊，在没查到真相之前，不能被他打乱计划。不就是一块肉吗？大不了回去洗胃。你不会怀孕了吧？那怎么可能？我姨妈才来完，其实今天晚上胃口不太好。老婆，来点红酒，漱漱口。我吃饱了，你们吃吧。不是。你都吐完了，你让大家怎么吃啊？我吐您嘴里了。阿姨，你听他说的这叫什么混账话？我看他以前的温顺都是装出来的。温顺是形容人的吗？我又不是牛马，从我进门的那一刻就感受到了。你们一直针对我，亏我老公还说这三个月以来你们一直担心我。我看不害死我就不错了。这话就过分了。老公，难道看不出来他们一直针对我吗？你还凶我？难道你在外人面前对我的好？都是装的吗？看来你是真的了，爸，妈，我先带他上去休息，你们吃完早点睡觉。走吧，老婆，你们慢用。心理学家曾经说过，没有人的性格是完美无瑕的。如果一个人表现的过于完美，背地里必定有见不得人的人。今晚我大闹一通，他果然要暴露本性了。他这什么态度啊？爸妈，你们慢慢吃，别生气了，让人看笑话。我看呐、啊，他好像是真失忆了，跟换了个人似的。不过这样也好，时间长了，咱儿子就该烦他了。要不然的话，儿子明知道他酒精过敏，为什么还要给他倒红酒啊？叔叔刚才也在试探他。要是咱儿子能想得开就好了。好了好了，别提他了，这是晦气。大顺儿，你倒是吃啊！呃、啊，多谢二奶奶、二爷爷的款待，我先走了。你这么快就走了？<笑>要不今天晚上你也留下来吧，难得聚一次哈。好，那我先上去了。这顾寒舟平常不在外面过夜的，今天晚上这是……鬼知道什么意思？老公。老婆，今天晚上你很不乖，是不是把我们之前的约定都忘了？老公
，你忘了吗？我失忆了呀！我们之前约定的是什么呀？没关系，我可以帮忙叫。老婆，做错了事儿是要受到惩罚的。老姑娘，开什么呀？别急，我去洗个澡，我们慢慢来。姑妈，你有看到过这个牌子的西装吗？我想找给老公穿的，但是找不到了。这件衣服不是三个月之前顾小少爷送给少爷的吗？我也不知道小少爷放到哪里去了。那好吧，谢谢姑妈了。如果姐姐出事那天是姐夫穿了这件西装，现在找不到了，很有可能是姐夫为了销毁证据。那我岂不是错怪顾汉洲了？错怪我什么呀？没什么。放开关照，又认错人了。小沈，你生气的样子更像我未婚妻。神经病，我又不是你未婚妻。是不是？我看你肩后面有没有那颗痣，我就知道了。开什么玩笑？我长得跟你未婚妻很像吗？你最好不要靠近我，不然我告诉你想说了。连咬人的力度都这么小。站在那儿干嘛？过来呀、啊！老公，你刚刚说要惩罚我，不会是要打我吧？傻瓜，胡思乱想什么呢？老公。怎么会舍得打你呢？你是要拍照吗，老婆？看到这个，你不害怕了吗？我为什么要害怕？知道吗？我越来越喜欢现在的你了。你是要拍写真吗？<笑>你干什么？拍照啊！老公，老公，难道我姐以前也被逼迫拍这种视频？这个死变态！老公，我还没有准备好。没关系，老公教你。老公，与其让你教我。不如你把你之前拍的视频给我看看，我看到说不定就想起来，就能更好的配合你。我们是合法夫妻，就要履行那一，不只是今晚，还有今后的那一天。喘喘不过气了，这个青少年气怎么这么大？是我太轻敌了。确实是还给你的，我找他有事情，你自己冷静冷静。走，阿姨，你有什么吩咐？重新调查一下，陆雪这三个月到底去了哪里，见了什么人，有没有和陆家的其他人接触过？给我好好调查一下，他可能换了衣服，特别是身高、长相和他相似的人。好的，二爷。念念，顾安洲，你让我说多少次，我是你小沈。念念，我和你朝夕相处了三年，我怎么认不出是你啊？你到底想干什么？他已经开始怀疑你的身份了。刚才在楼下还有酒试探你，因为陆雪对酒过敏。来点红酒，漱漱口。你吃饱了？还好，昨天帮顾汉洲挡酒，我没有承认自己喝酒。
不得人。这个是我精心为你挑选，你今晚穿上它一定很漂亮。不好，难道我姐对针织品过敏？念念，我不管你想干什么，但你千万别招惹顾燕。我也可以帮你的。我不明白咱说什么。刚刚他只是想给我拍几张照片，我们意见不合，所以吵了起来。是吗？那你当时为什么喊我的名字求救？那一定是因为你听错了。念念，念念，你给我喊赵！念念，给我喊赵！如果你把我当成你的未婚妻，那我现在以你未婚妻的名义告诉你，我已经跟别人在一起，给彼此留点体面，放过我，也放过你自己。立马给我查一下，陆雪有没有其他姐妹？陆小姐不是无父无母，是个孤儿吗？再给我查一下，她之前有没有迁过户口？好的，顾总。顾安昭，怎么是你？家奶不加糖，小沈，你什么时候这么了解我的口味的？我不相信这个世界上会有一个跟你毫无关系的人，神情、举止都和你这么像，除非这个人就是你，老公。你说那个陆雪，她会不会是诈尸啊？那天晚上我看她是流了很多的血，没准是被谁救了。我去收尸的时候，现场不是还有不少脚印吗？谁这么多管闲事？那个陆雪，一个父亲入狱的落魄千金，她怎么配得上我儿子呢？三月前她出事儿，没准是你惹的祸，跟我有什么关系？吃饭了。这菜怎么做的？你不会放点盐呢？妈，吃太咸了，对您这个年龄的身体不好。你说谁老呢？啊？要不是因为当年那块地皮，我儿子会怎么会娶上你这么废物？妈，您这是什么意思啊？好了，别听你妈胡说，吃饭。我又没骂错。幸好顾燕哄得早就签下了地皮转让书，要不然呢，这无价之宝真就和咱们家无缘喽。那是我儿子有本事。但愿这次开采成功，可别像二十年前七二幺那样，差点把你给送进去。过去的事儿，你提他干什么？哼，陆家那个老替死鬼，他做梦都想不到，这块地皮兜兜转转，他又到了咱们手上。等这次开采成功啊，区区一个故事，他又算得了什么？你今天话有点多啊！我不说不就完了？原来当年我爸入狱，是为了替顾燕的父亲定罪。顾燕娶我姐，也只是为了那块地皮，只不过是什么地皮，我怎么从来没听说过？没有，难道这个死变态把我姐的视频都存在光盘里了？顾先生您好，您订的婚纱已经制作完成，您打算哪天举行婚礼呢？下个月月初吧，这是我和他的五周年纪念日，你应该会喜欢。死变态都开始怀疑我了，还想补办婚礼，打的什么算盘？我姐的另一个手机。都是通讯录和相册都是空的。我姐出事的那天晚上，这个号码是
。喂，我姐出事的那天晚上，还回来了一趟老宅，可为什么她会给顾汉洲打电话？顾汉洲和我姐都说了什么？你在干什么？我也不知道怎么回事，我身上好痒，路过这的时候就晕过去了。我去给你拿药。对不起啊，老婆，我忘了，你真治病过敏。这老狐狸还真会装，难怪我刚刚穿上的时候有点不舒服呢。觉得不舒服，你为什么不说啊？傻瓜，因为是你送的嘛，我不想让你不开心。刚才顾汉洲还以为我们俩吵架了，我跟他说了，这都是场误会。还好汉洲把我打醒，我今天是被你气糊涂了。毕竟以前，你可不会像今天这样跟我妈这么说话，我很为难。我知道错了，你原谅我好不好？好，谁让你是我老婆呢？但是我妈年纪大了，你能让她的地方就让着点。别让我为难，知道了。乖，乖，你妹！死变态骗我姐结婚还 PUA， 全家没一个好朋友。对了，老公，你能不能把我们俩之前的视频给我看一下？说不定以后我就不会再害怕了呢。原来他把视频都上传到了云端，怎么了，老公？这个等我们结婚纪念日之后再看吧，不急于急事。我还有点事儿，你先睡。又应酬啊？我可能会晚点回来，不用等我了。学姐，原来你真的回来了，不枉我每隔两天都跑来这蹲你。你是姐，你真的失忆了，我还以为这是你的新计划呢。你什么意思？姐，你可千万别相信顾先生，他,他可不是表面那么简单。你是谁？为什么会这么说？姐，我是孙小豪呀。半年前你雇我当你的私人司机，三个月前要不是我叫你去西郊，你也不会受伤。姐。你看到那个凶手长什么样了吗？三个月前我去西郊做什么？你让我跟踪顾先生，就是你出事那天晚上，顾先生接了一个女人去西郊，然后我就叫你过去了。但是你让我先回去，我也没想到，到最后你居然出事了。女人是谁？是他，叫高什么来着？顾先生刚刚又去接他了。姐，你还要去吗？我什么时候让你开始跟踪他的？大概是你出事前一周。姐，过两天电击仪式就要开始了。那块地皮就要动工，你还要继续调查啊？又是地皮，那块地皮到底有什么秘密？小时候爸妈离婚后没多久，陆氏就宣告破产，爸爸坐牢突发心脏病，妈妈也接连生病去世，姐姐一直叮嘱我要隐瞒自己是陆家人的身份。现在看来，姐姐恐怕也不清楚这背后的真正原因。那天晚上，除了这张照片之外，你还拍到别的什么了吗？拍到了，但是姐，你要有心理准备。这张照片是你去西郊之前我拍到的，但你让我先回去了，就没来得及给你看。难道这才是顾燕的情妇？你知不知道我和顾燕曾经签过一份大额保险协议？嗯，你和我说过，顾先生说他要经常在工地考察，以免出人意外，所以让你签了一份。那还确实是该签一份。当时你和顾先生还很恩爱，所以是你主动让他签的。顾先生那时候还很抗拒，他怕这个对你来说不吉利。看来顾燕他确实不是杀鸡灭猫，但这件西装是他的，他也摆脱不了嫌疑。学姐，那你下一步打算怎么办？你就不怕我把你今天晚上告诉我的都告诉顾燕吗？我的命是你捡的，你让我干嘛我就干嘛。我只是觉得顾先生他不太靠谱，我怕你恢复记忆之后会后悔。那确实也是这样的。现在他和顾寒洲都开始怀疑我了。
，想要破局，只能主动出击。你的电话号码我记下了，以后只有我需要你的时候联系你才可以出现。啊？什么？你耳朵？啊，这个呀，小时候我爸喝多了拿我撒气，把我给打聋了。学姐，你刚刚说什么来着？我说以后有行动我联系你，你再出现。好嘞，没问题。那你现在还有工作吗？学姐，你不用担心我，我现在没事就跑滴滴，饿不死。这车还是你送给我的了。小豪，谢谢你。谢谢你帮我姐，让她在顾家不是孤立无援。姐，没有任何人能阻拦我找到杀害你的凶手，非你报仇。各位上午好。今天我代表故事分公司全体员工，向今天莅临西郊奠基仪式的各位领导表示热烈欢迎。我相信，在故事分公司和海信集团强强联合下，西郊项目定能顺利开展。接下来就有请项目负责人顾总监以及海信代表孙总经理共同剪彩，完成仪式。他高特助，之前我误会了你跟我老公的关系，今天看来他对孙总经理可比对你温柔多了，不过是利用关系罢了。他对其他的合作商也没有这样。顾太太，你是想套我的话？敌人的敌人就是朋友嘛。顾太太想知道什么，自己去查。我是不会背叛顾总监的，我和你也永远都不会是朋友，是不是？可不是由你说了算。老婆，老公，你跟那个孙总经理很熟吗？我和孙经理只是合作关系，是吗？那这就奇了怪了。刚刚高特助找我说了好多莫名其妙的话，我都听不懂。他说你对孙总经理只是逢场作戏，不如他重要，还说。都是为了什么地皮？你别听他胡说，我和孙经理不熟的，是吗？不熟都能摸屁股，骗鬼呢！老婆，那边同事在救我，我先过去。嗯。顾总监有什么吩咐？项目和地皮的事情，不许再和陆雪同路半天。要是坏了我的事儿，你滚出江城！我没有。<笑>明白了，顾、啊、雅，你就这么不信我？在你心里，我比不上陆雪那个蠢货，难道连孙毅的那个贱人也比不上吗？在这场力量不对等的较量中，看来只要找到每个人的弱点，逐个击破，就有希望扭转局势。高兰，就从你开始吧。没想到这二十年过去了。曾经让房地产退避三舍的地皮，居然能以十亿的高价重新开发。二十年前发生了什么事儿啊？二十年前，这地皮是陆家和我们公司联手开发的。谁知道这工程完成后没多久，就发生了严重开发事故。据说上面数百人，就是那个克扣工程款，将材料调包成伪劣产品的陆家。没错，这陆家掌权人入狱之后没多久就死了，也不知怎么，这地皮居然被我们公司给买了。看来，那个海信集团的孙总挺厉害啊。那个女的，为了晋升总经理，甘心和丈夫长期两地分居，自己带孩子买了江城。谁知道这江城有没有他的情人？真是和顾爷一丘之貉，有家室还完婚内出轨。顾总查到了，陆念小姐的确迁移过户口，不过迁移前的户口信息还需要再等等，应该很快会出结果了。他刚才说了什么？顾太太在打听二十年前七二幺工程。七二幺是当年二爷爷的工程，没错。还好当年查的是陆家从工程款里套油水
，才导致材料被换成了劣质产品，这才没有涉及到二爷他们家还有整个故事。陆家当年留下儿女吗？没有，陆家向来低调，从不带妻儿参加任何的商务场合，尤其是七二幺那件事闹大以后，有人故意抹去了陆家所有人的行踪，据说是陆总入狱前下的命令。你去调查一下，小叔是什么时候认识陆雪的？还有陆雪的家庭背景，他有没有迁移过户口，或者有没有姐妹？顾总。你是怀疑顾太太和陆念小姐是真姐妹，都是陆总的千金？陆雪如果是陆家千金的话，小叔娶了她，恐怕另有原因。好的，我现在去查。念念，如果陆雪真是你亲姐妹的话，你为什么整成她的样子，接近古燕？这到底是为了什么？你有事儿？我不管你在调查什么，你立马给我停下来！这里面牵扯的东西太多了，你根本解决不掉。我不明白你在说什么。你在调查七二幺工程和现在的西郊项目，这相当于得罪了顾燕和他父亲，这两个人很危险。顾寒舟在这种时候阻拦我，难道是想包庇顾燕？毕竟他们才是有血缘关系的一家人。多谢顾总关心，不过你想多了，不是你想的那样。以后我们还是保持距离吧，免得你小叔误会。果然，就算你失忆了，却还是那个喜欢勾引男人的陆雪。这次你死定了，他可是顾总监的亲侄子，我都拍下他。你脑子里除了男女那点事儿，就不能再装点有用的东西？就这么喜欢污蔑我勾引男人？三个月前，你和合作方发生不正当关系，被人曝光，严重影响公司股市。为此，你当众下跪求总监原谅，最后答应离职，才平息了这件事儿。怎么，你是一点都想不起来了？你失忆了，看着倒是比以前顺眼点，起码不会整日装出一副柔弱的样子，让那些男人同意跟你签合同。不然，你以为你自己有多少设子天赋呢？顾总监是个负责任的好男人，才不会跟你计较。还记得我跟你说过什么？下次要是再让我听到你犯贱，就别怪我把你这张嘴打烂。这么多人，你敢？有没有设计天赋，作品可以说了算。像你这种没有作品的人，也只能说说酸话了。哟，这不老熟人吗？郑世义啊，那不可惜了吗？三个月前，咱们可是相处的非常愉快啊。哎，我说陆雪，你都为我离职了，怎么可能把我忘了呢？你就是那个合作方。我现在每天晚上几乎都能梦见你在床上那曼妙的身姿，要不现在跟我走吧？我那还有咱们上次激烈的视频呢，还可以帮你回忆回忆。你在威胁我？<笑>我老公还在这儿，你也敢？顾总监啊，顾总监大度，连你这破鞋都肯要，想必咱俩再睡一次，他也无所谓的。汪总都用视频威胁我了，我还能说什么呢？识趣，真识趣。哈哈哈！哎，宝贝，给我吃一个。你说陆小姐呢？哎呀，陆雪，你还是太年轻啊！上次让你小心逃错了，这一次我看你了。哎呀，你的意思是三个月之前我没有发生关系？没错，不过。这不很快就有了吗？你现在是不是感觉浑身无力、头昏？<笑>陆雪啊，陆雪，注定是我老汪的人呀！哼！哎，你怎么没事？可能因为我有潜水资格证。报警！好，不能报警。老包。没事吧？公司的新项目正在筹备，如果这个时候报警，陆姐，你还是太年轻了。上次让你小心逃错了，这一次我看你要拿我。他已经亲口承认了，三个月之前给我下药，但是没有得逞。事情都已经过去了，要不？事关我的清白，我一定要将这个人渣做的事情公之于众。你刚才
，是病人家属啊。我我是她丈夫。好，跟我办一下住院手续吧。嗯。顾总，如你所料，陆念小姐迁移前的户口是陆家，而且她有个姐姐，和顾太太同名同姓，叫陆雪。念念，我终于找到你了，可你为什么不肯认我？顾总，我忽然间想起一件事，续职大会那天。顾太太曾向我打听过一颗西装袖扣，就是优恩品牌的那件。她那个时候还以为是你的呢。西装袖扣，没错，你还把另一件送给了二爷。顾安昭，怎么是你？这个号码应该就是陆雪的。如果陆雪三个月前，那两天前那通电话，是念念打来的。念念。你到底是不是误会我什么？立刻调查国内所有医院信息，看有没有一个叫陆念的病人信息，包括殡仪馆。好的。啊？你醒了？是你，我这是。你怀孕了？你说什么？啊、医生。麻烦您再说一遍，我刚才没听清。啊，没事的，他只是血糖太低了，再加上休息不好，导致心律不齐。好好休息一下吧，不需要住院。好，谢谢医生。喂，二爷，最新消息，我们找到了服务员失踪那晚的踪迹。他去过一家婚纱店，有人将那晚的监控买走了，但店家已经找回了备份。好，我知道了，老婆，我没关系的。我在医院很安全，你去忙吧。安州啊，你刚接任总裁，应该有很多事情要接手吧？我只是过来确认一下，小沈得了这个病，会不会影响园林设计的进度而已。公司有很多专业的设计师，你没必要一直盯着你小沈，他会有压力的。我们是一家人，自然要用小沈的设计图。不过，小叔说的挺有道理的，那我就不打扰小沈休息了。你怎么还不走？真正的陆雪是不是出事了？什么真的假的？你和陆雪是亲姐妹，你整容成她的样子，就是为了调查杀害你姐姐的凶手，是吗？他居然这么快就查到了？不对，死亡通知书上分明写的是我的名字，莫非他是懵的，想炸我？顾总是因为未婚妻失踪得了失心疯吧？你既然不想承认，那你让我彻底死心。我未婚妻今后有个红痣，只要……你可以死心了吧？可以走了吧？你还是够狠的。看来你的计划很顺利啊！你为什么要帮我隐瞒怀孕的事儿？她老公有弱精症，如果让她知道的话，你的身份也会暴露。什么？难怪这些年我姐无所处。但你为什么要帮我？你就全当是感谢吧。三个月前，你无偿试用了植皮医疗仪器，效果很成功。我发表了一篇论文，现在也如愿当上了主任。恐怕还不止这些吧。她每次来医院都是我接待的，可能是她选中了我吧。每次来医院，到底发生了什么？这个月已经第三次了，你确定、啊、不报警？不，这是我们俩夫妻的事情。谢谢医生关心。那一次，他拒绝了报警，但却让我帮他拍下了他每次受伤的照片。有一次，他让我取证一下伤害他身体的指纹是他老公的。我以为他要反击了，但没想到造化弄人呢。原来我姐早就准备好了他被家暴的证据。没错，在你要求我。让我把你整容成他的样子的时候，我就知道这些东西一定有用。如果你需要的话，这些证据我随时可以提供给你。谢谢医生，不过现在这些东西还不是时候放在我这儿。但是我想，这一天也应该快了。那我先走了。你好，哪位？我们见一面吧。顾太太找我有事，我已经知道了。什么和我合作？证实顾燕是婚内出轨，事后地皮我给你再弄一份。顾燕她应该给不到你这么多吧
，郭太太怕是找错人了，离婚应该去找律师。更何况地皮的合作对象是海信集团，单凭你还做不了主。郭太太如果没有别的事情，我就先走了。我们见面的事儿，我不希望被第三个人知道。如果泄露出去，我就告诉顾燕，是你用地皮的秘密做交换，逼我离婚。顾太太知道的还真多。相信你很快就会改变主意了。诸位，你们顾氏的员工陆雪故意我跟他上床，还用合成的录音带诬陷我、强奸他。我现在要解除跟你们顾氏的所有合作。那个是三个月前潜规则陆雪的汪总吗？这你情我愿的，怎么能叫潜规则呢？在祭奠仪式那天。我亲眼看到陆雪跟汪总走了，没想到他还是这么不安分。汪总，有任何问题怎么会一时沟通？这边请。等等，我问心无愧，就在这说。顾太太，这是总监的命令，你想当众侮辱他第二次，怕不是又想下跪求总监原谅吧？这到底是他的命令，还是你的决定？是我让的。老婆，我不管你和汪总之间发生过什么，都不会动摇我们之间的婚姻，就跟三个月之前一样。你看我说什么来着？顾总监这个人大度。顾燕说这种话，摆明了是想让我被人戳脊梁骨。我且到底为什么爱上这种人？老公，那天明明你也在场的，这个人渣亲口承认给我下了药，但是我们什么都没发生。那天总监居然也在，他不帮忙澄清。莫非他是喜欢戴绿帽子？不是，那录音是他自己上传的，结果被实锤是合成的。总监肯定是怕影响公司的声誉，这叫公私分明。老公，他们都说高特助才适合做你的贤内助，而我只会给你添麻烦。难道你心里也觉得他才是顾太太？老婆，你才是真正的顾太太。高兰，他只是个拿着顾氏工资的普通员工吧。这段录音和陈贵道已经被人破解了，你再闹下去，不好收场。小叔，话不能这么说。这位是司法鉴定人，他最擅长的就是声纹鉴定，是真或是假，很快就知道。哎，顾总，不不至于，还咋还动用司法鉴定呢？汪总，事关我们公司员工的名誉，怎么就不至于？如果这段录音鉴定出来并非伪造。这件事情恐怕传遍整个江城，我顾氏有权起诉汪总，利用职务之便侮辱我司女性。这多多大点事？这至于吗？你，我错了。你污蔑的人不是我，陆雪，呃，是我错了。我不，我不，我不，我强词给你下药，我一时鬼迷了心窍。哎，我俩什么也没发生过，我还侮辱了你的名声。呃，我该死。该死该死该死！求求你，让顾总别鉴定了，我们的合作一一切照旧，一一切照旧，好不好？他没背叛顾总监，我顾氏不会和这种垃圾合作伙伴合作的。宝宝，对不起，我不是不信你，我我心里好乱，想一个人静一静。哎哎哎，顾总监，你你怎么咱俩聊聊。顾爷，你发现一开始就冤枉了我姐，现在心里会不会觉得愧疚？如果有一天你知道我姐已经死了，这愧疚又有多少？刚才谢谢你，你不必谢我，我帮你是因为以前有个女孩和我说过，在这个社会上，无论女性有多大的作为，都很容易被人针对和造谣。如果我有一天遇上，她希望我不要袖手旁观，是吗？那你替我谢谢那个女孩。哎，你们快看公司邮箱，人事部刚发的，说高特助要被调离去市场部了。市场部？那这和刘芳有什么区别？高特助，这是得罪顾总监了吧？我以前好像听说高特助向顾总监表白过，但是被他拒绝了。他说是因为今天顾总监觉得对不起陆雪，把高特助调走是为了讨好陆雪。要我说啊，这事儿不能怪陆总。要是陆雪能像今天这样拿出证据，那顾总监也不会误会他了
，你说的也对，但是今天陆雪像变了一个人一样。现在看清楚他的真面目。你觉得公司突然传出你跟他表过白，但被拒绝了的消息，背后是谁指使的？如果你们两个真有什么，就算被曝光，你觉得大家背后会骂谁？顾总监，我的账号被停用了，他们说是你下的令。公司董事会的决定，你被调去市场。是董事会，还是你的决定？你可以把这当做是休假，放下工作，好好休息一下。西郊的项目我亲自干。是我挨了你和孙一丹的好事。你跟了我这么多年，应该知道什么话该说，什么话不该说。可是你明明说过，我才是那个能让你快乐的人，那个孙一丹。他就是个生过孩子的。这是在公司，别给我添麻烦。狗特住，出去。你赢不了的，还没开始，就对我这么没信心。早在你们婚姻存续期间，他就已经秘密将财产转移到狗。就算你赢，等到离婚那天，你就会发现，不仅什么都拿不到，还会背负巨额债。你突然告诉我这些，是想明白了吗？这些信息，如果你足够聪明，迟早都会查得到。我告诉你，也不会伤害到他。不要再来找我了，我不会帮你的。你还真是爱他，那就希望你一直这么坚定立场。不管你是不是陆雪，都无所谓了。因为未来的顾太太只会是我。鉴定结果出来了，什么是浓硫酸？那指纹，好，送到公司就行。陆雪，这个是什么？鉴定中心把指纹复刻件送来了，你没什么想说的吗？我我说什么？那等我把东西送到警察局，杀人未遂。可上牌好些。对不起，陆雪，我错了，你不要报警。你错哪儿了？我不该给你求一道硫酸。我倒是想知道，我们俩究竟有什么深仇大恨，能让你这样害我？我当时只是误会你和那个汪总，所以我就……连我老公都没说什么，你倒是打抱不平了起来。怎么，你喜欢他呀？我没有，当时公司好多同事。都为顾总监打抱不平，谁让顾总监对你那么好？大家都很羡慕，可是你却不珍惜。你们这一个二个的，倒比我本人更关心我跟顾燕的婚姻啊！你是说高特助吗？你放心，像她那么嚣张恶毒的女人，顾总监是不会喜欢她的。你要有自信啊！你说她恶毒？三个月前西郊那晚的事情，我都看见了。总监对你那么好。他都敢那样打你，要是让他成为了顾太太，指不定要欺负多少人呢。三个月前，西郊，你都看到了什么？那天晚上，我发现顾总监的建筑图纸落在了打印机旁边，我就去西郊找他，结果没有发现顾总监，却看到你跟高特助在吵架。后来，后来发生了什么？后来我怕被高特助发现，所以先走了。陆雪，你可不可以不要告诉别人？是从我这儿知道的。好不容易再留在江城，我不想就这么被赶走。嗯，你能不能原谅我？我们还能做朋友吗？我真的不是故意往你酒里倒硫酸的，我只是一时冲动听信了谣言。以后，以后绝对不会发生这种事情了。这个，我做不到。为什么？因为我不是陆雪，没有资格代替原谅伤害他的任何人。没有为什么，你道歉我接受，但我没办法你原谅。以后，你好自为之吧。看来是我高攀了，我以为我们可以成为好朋友的。到底谁是凶人？顾寒舟是我姐死前的最后一个联系人。顾燕骗我姐结婚，私下多次转移财产。高兰一心想顶替我姐的位置，孙一丹也有家世，却和顾燕暧昧不清。这些人又都参与进了西郊项目，那块地皮到底有什么秘密？什么秘密啊
。顾总，有事儿。我想和你聊一聊陆雪的事。我有什么好聊的？我还在加班。顾总没什么事儿的话，就先请回吧。我既然能查到你和陆雪的关系，我相信小叔也迟早能查到。你和小叔也许是仇人，但我不是。我可以更快的帮你找到你想要的。顾总现在说话越来越高深莫测，我听不明白。三个月前。陆雪出事那天，我接到了一个匿名电话。顾总不会想说，那个匿名电话是我打的吧？我要打你电话，为什么要匿名啊？那个电话，我保存了录音，你想不想听一下？你有什么条件？我要让你承认，你不是陆雪，密码是你的指纹。我设置了定时删除，你只有几秒考虑时间。<笑>让我抱一会儿，就一会儿。陆一，傻瓜，手机没有这功能。又骗我！你之前骗我说你是普通人，又骗我你跟我姐一点都不认识，你现在还让我相信，凭什么？我错了，可你也没有和我说你是陆家的人，而且还有个姐姐。你还跟我讨价还价？不是，不是，我真的怕我再错过了，我真的没有想到世界上。还有换脸这样的整容手术，可能是老天在帮我解吧。哪位？你是顾氏集团的继承人顾寒舟吗？是我。你是？顾念现在要做的事情，可能会毁掉整个国家。我想跟你合作。少爷，您怎么突然回来了？顾寒舟，我没有姐姐了，我再也没有家人了。顾寒舟，有我在，我会一直陪着你，替你姐姐，一直陪着你。我一定会。杀害我姐的凶手。好，我帮你一起找，只要你别再伤害自己。找是为了我姐，一切都值得。但是你为什么要帮我？你跟顾燕不是叔侄关系。其实我来江城任职，不仅是为了找你，我要查一下那块出过严重事故的地皮，为什么能卖出十亿这个高价。所以我们的目标是一样的。是，所以陆侦探，我现在能不能排除嫌疑？再说吧。没想到他胆子居然这么大，跟顾总有一腿。我说昨天顾总为什么会帮他？哎，陆雪，总裁让你去他办公室一趟。昨天韩州也在公司加班，只要你说你是被迫的，这件事儿我来处理。不，我是自愿的。你知道你在说什么吗，老公？我昨天遇到了高特助，他说他迟早会成为顾夫人。你对我只是逢场作戏，我这一时冲动就故意被别人拍下了这种照片，就是想看看你还在不在意。婆婆，你真是越来越调皮了。只要我知道你还在意我，那做什么都值了。老公还在公司呢。老婆，马上就是五五周年纪念日了。你有没有什么亲友啊，或者说亲姨妹？我不记得了。你好好看看这个人，三个月前你去找过他。这个人，我没什么印象了。啊，老公，他是谁呀、啊？想不起来就别想了呗。下个月初就是我们的五周年纪念日了，你觉得把婚礼办在那一天？好不好？这个渣男终于愿意弥补我姐没有穿过婚纱的遗憾了，可是我姐却已经不在了。傻瓜，哭什么？我这也太感动了。嗯，我去个厕所。
我没搞错吧？顾总监不仅没休了那个小贱人，居然还要跟他补办婚礼。思文打听的消息都挺准的，顾总监跟陆雪结婚五年了，看来顾总监真的很爱她。哎，你说顾总监是不是有那个喜欢戴绿帽子的癖好？你别乱说呀，啊、到时候传到顾总监耳朵里。你不说谁知道啊？我先回去了，记得帮我把外卖取出来。好，那张照片。是你拍的吧？你是不是误会？照片上还有你手机型号的水印。你记忆力真好，是我拍的。我只是想让你迷途知返，总监才是你该爱的人，你不能背叛他。如果就是背叛他，那是我跟我老公的事，你最好别插手。再有下一次。我随时能让陆远开了。没有人。你干嘛？他刚刚碰了你的腰和脸，念念，我很生气。你怕门缝偷窥的？是。够了吗？不够。看到陆雪了。你小叔。总监。看到陆雪了吗？哦，他刚刚好像去茶水间了。好、哦，谢谢。你叫于丽。总监，没想到你还记得我。当然。数值大会表现不错，这个季度继续加油。嗯，那我先去工作了。去吧。你你怎么了？刚才吃坏肚子了吧？我警告你啊，在没有查清楚真相之前，你离我远一点。要是让我暴露了身份，我会恨你一辈子的。嗯，好，我一定会尽快给你查明真相的，绝对不会让你嫁给小叔。他很危险，你自己要注意。老公，你怎么来了？老婆，肚子还疼吗？感觉好多了，我们去按婚纱吧。好啊。他从来没有这样叫过我，看来我得抓紧，否则他真的变成我的小沈了。还不舒服吗？要不要去休息一下？我想躺会儿。休息有妆，去歇会吧。怎么了？有事儿？顾总监，你要补办婚礼，为什么？我和陆雪本来就是合法夫妻，我当然应该为她去办婚礼。那以后她是陆雪，她不是你是啊。可是你们补办了婚礼，全江城都会知道你娶了她，那都是我吗？你要是适应不了市场婆，就去休假。你要赶我走？你知道三个月前？在西郊地皮上，你离开之后，陆雪跟我说什么？她说她早就跟你提出了离婚，是你不肯放手，还说就算你不是真心实意爱她，但起码她对你而言还有利用价值，而我就是你用之可弃的工具。她竟然说对了，你明明都答应过我，拿到西郊那块地皮就会跟她离婚，让我成为江城人间皆知的顾太太、顾一涵，你到底哪句话是真的？滚出去！还真是热闹啊！你怎么也在？去人事结算公司，你被开除了。既然高特助提到了那晚你也在，那不如我们今天就把这笔账来好好算一算。那晚是你伤了我，对吧？我没有。原来就是你。害他脑部受创，害他失忆的是吗？真不是我，我当时只是扇了他一巴掌、啊。你要相信我，我真的没有承诺他任何事情。我相信你啊。等这个项目结束以后，我们的公司就能上市。这件事只要你不报警，他随你处置。好，要是不想被送进警察局，就跟我过来。你已经不是顾氏的员工了，我劝你。乖乖听他的话
如果我没猜错的话，他手里有你的把柄，是视频吗？你怎么知道？为什么女人就要被这种薄情自私男人玩弄于股掌之中，而不是联起手来，让他懂得什么叫做尊重？夏薇婚宴之前给我答复，这是你最后一次摆脱他的机会。究竟是谁？这次设计图的评选由我来主持，请各小组按照顺序发言，说一说自己的设计理念。不如就由陆雪开始吧，她不是很厉害吗？我的设计理念很简单，以家为主题，利用建筑的阴影面打造视觉差，就能让用户同时拥有两种感受：大自然的生机和家一般温暖的体验。你不是失忆了吗？失忆了，但天才依旧是天才。还好我姐以前的草稿就拟定了这个设计理念，我只需要融入摄影中的构图就成了。我的设计理念是以森林为主题，加入自然元素。我的设计理念是爱。相信大家心中已有评定，这次设计图纸将选用陆雪的。记得你的赌注，百分之五十的奖金，算你走运。老婆，你还是和以前一样厉害，不过今晚我不能陪你庆祝了，我还有个客户。没关系的，我们什么时候庆祝都一样。你还是和以前一样懂事。没想到你和你姐一样，都有设计天赋。托你的福，又让我多了一项技能。都是我的错。我总觉得哪里不对。今天他说了两次，我跟以前一样。他是不是怀疑你是冒充陆雪？我有件事情想请你帮忙。什么事？转移文件的议题。高兰和顾燕的关系已经破裂。下一个人的分配会是什么？学姐，有任务了。来公司接我，跟踪古燕，他刚走。这两天他出去的频繁，我怀疑有诈。好嘞。跟那天一样，姐，要不要下去抓奸？如果那晚姐姐是被他们害死的。不对，高兰当时也在，而且顾燕离开之后，高兰还和姐姐吵了一架。法医也鉴定，姐姐是被工地重物坠落砸伤，导致失血过多而死，逻辑合不上。姐，那个女的走了。这段时间你就负责跟踪她，她平时都做什么，见了什么人，事无巨细的记录下来。也许，这个女人会是新的突破口。学姐，这是这个小三半个月来所有行踪，我全拍下来了。这个女的每天准时送孩子上学、放学，连家长会都没缺席过。除了这些，我还查到点别的。什么？这是那个女的老公，这合着他们夫妻俩都搞婚内出轨这一套呢。而且，这个男的还有个私生子，这就有意思了。顾太太。没想到我们第一次见面竟然是在你婚宴的这天。如果我是你，我会选择睁一只眼闭一只眼。第一次见面，看来三个月前我姐出事的那晚，并没有撞见他。孙经理，如果换作是你，我现在应该去出轨别的男人报复顾燕了吧？你调查我，我知道你有一个很可爱的女儿，只不过不知道等她的爸妈离婚之后，她会不会像现在一样无忧无虑。祸不及家人，顾太太。我跟顾燕是情人关系，但我从没有想要破坏你们的婚姻，也没有动过你们婚内任何财产。没有动过，那块地皮原本是我的。那是两家公司的合作，我身为负责经理，也只是拿些提成而已。我指的不是相互分成，那块地皮的价值应该远超十个亿吧？我听不明白顾太太的意思。我、哦，你听得懂？顾太太跟传闻中还真是不太一样啊！你今天跟我说这些，就不怕我告诉他？顾燕有家暴倾向
，而且多次转移婚内财产，应该没什么事情比我现在的遭遇要更加糟糕了吧？你是不是误会顾先生了？他脾气很好，而且跟我说过你们以前有多相爱。哦，在床上说的吗？你也不嫌恶心。顾太太，其实你可以看开点，顾先生不会跟你离婚的。即便是转移财产，你也依旧是顾太太。就像我老公，他在外面也有情人。不过，我们为了给女儿一个完整的家庭，都选择互不干涉，这样不是也挺幸福的吗？如果你的老公在外面有了别的孩子，要跟你离婚，你还会一直幸福下去吗？这不会的。这是没想到吧？你原本以为给了孩子一个幸福的家庭，却不知道他在外面已经有了别的小家了。这个畜生，不懂得尊重婚姻的人是会遭到反噬的。原本你老公出轨你是受害者，但是你却为了报复他破坏了别人的家庭。你不想想，你女儿有了你这样的母亲做榜样，她以后会如何对待自己的感情？你是希望她也去做小三，还是做一个面对自己老公出轨只会抱怨的怨妇？顾太太，你要知道，就算是我离婚，也不会离开江城的。没关系的，我想知道的是，那块地皮到底有什么秘密？这件事，我无可奉告。孙经理，有些事情一旦触犯了法律，将会是你和孩子一辈子都抹不去的污点。你觉得连我都能察觉到，警察会查不到吗？还是说你希望你以后的孩子会未来在某一天因为有你这个犯了罪的母亲受到别人的耻笑而影响了前途？是，那块地皮确实不是普通的地皮。我其实是地质勘察队的队长，那块地皮下面的东西如果全部都挖出来，你老公将会富可敌国，不，也许可以超越全球首富。怎么可能？难道那块地皮下面有黄金？你猜对了，那块地下面是一座金矿。你们这是非法开采！顾太太，我不是圣人，谁能忍得住这种诱惑？我不过是想让女儿以后有更好的生活，就像陆家当年把地皮留给你继承。不，如果我爸跟你有一样的目的，他当年怎么可能会不告诉我真相呢？他应该是发现了这块地皮之后，怕给我引来杀身之祸，又或许是怕我知道了真相会误入歧途，才没有选择告诉我。或许吧，不过你说的对，既然连你都能查到，等到警察查到的时候，恐怕我连后悔都来不及了。今天谢谢你的提醒，不客气。但是同样身为女人，我要提醒你，远离古言，它很危险。顾太太放心。既然我选择告诉你地皮的秘密，我以后恐怕再也不会来江城了。好，那就祝你一路顺风吧。同为女人，我也可以告诉顾太太一个秘密：顾先生在做那种事的时候，有个特殊的癖好，他喜欢记录下来，也包括你。那你这么急着要走，不怕他口气跳墙？我的身份还有拒绝他的底气。不过，顾太太如果想离婚的话，可以对比视频拍摄的日期，证明她是婚内出轨。但是我不知道她把视频放哪儿了。我知道，那就祝顾太太得偿所愿。看来顾燕一直都轻视他。我查到了，那你先说。有件事情你做好心理准备。之前被你猜对了，三个月前有个私家侦探跑去医院查了死亡病例，而且有具遗体差点被他偷走了。幸好我的人及时把他拦了下来。现在那个遗体已经转移到安全的地方了。那具遗体是我姐姐。我不确定那个人是不是小叔派去的，但如果真的是他的人，他为什么会和你举行婚礼？姐姐，他一定会另有所图。哎，念念。甘州，今天是我和你小沈的婚礼，把它交给我吧。他现在晕倒了，应该立马送去医院。我和陆雪相识八年，结婚五年，他的身体怎么样？我最清楚了。所以你早就发现他不是陆雪，那那你为什么还跟他结婚？他当然不是陆雪
。从电击仪式结束以后，我就发现他不是了。一开始，我还在好奇他为什么接近我。后来我发现他比陆雪可有趣多了，他的作用肯定比陆雪大得多。你别想带他走，我的好侄子。你的未婚妻陆念已经死了，现在这个是陆雪，她的身体和脸只能是我的。对，做得好，小雪很有用。只要能帮到总监，我做什么都值得。老婆，我知道你爱的人是我，所以无论我做什么，你都会原谅我的。我怎么在这里啊？老婆，刚才你晕倒了，韩州把你送过来，他怕耽误婚礼。你身上的婚纱也是他送过来的。这是什么？我呢，想把我名下的股份分一半给你。我知道，有你的地方才有家。我要让你成为全江城最幸福的顾太太。以后我们一起奋斗，好吗？好啊。本来想给你那惊喜的，但既然你发现了，那就你来签字吧。要不我们还是等到婚礼结束之后再签吧。好啊，都听你的。欢迎大家来参加这场特殊的婚礼，很荣幸担任今天的司仪，来见证两位的爱情。先有请新郎新娘交换戒指。他不能嫁，那不是顾总吗？难道顾总和陆雪真的有一腿？顾总，您是不是认错了？台上站着的是顾太太呀。她是我未婚妻。韩州，你在胡说什么？小叔，交换戒指之前，你不应该问他愿不愿意吗？老婆，你来告诉他，你选择谁？我选择顾燕。选择，亲手送你去监狱。老婆，你，我不是陆雪。我是陆雪的亲妹妹陆念，我整容成我姐姐的样子，就是为了这一天。你所有伤害你的人，一个也别想跑。这陆雪胡说什么呢？她说她不是陆雪，那真的陆雪去哪儿了？老婆，今天是我们结婚纪念日，你这么做不合适吧？你早就知道我身份了，不是吗？你记出问题了，我带你去看医生。顾总监，你早在婚内多次转移财产到国外。金额高达数千万，你还婚内出轨，其中一个情人就是我。你在床上说情话的时候，可没有这么在乎过陆雪。我吃了大瓜了，所以帮人疯了吧？高兰，如果你是因为我开除你心存不满，才和我老婆闹了这么一出，我跟你道歉。顾总监之前就拒绝过高特殊的表白，怎么可能跟他在一起？是啊。顾总监一看不是那种人啊，他从来没有拒绝过我。老婆，你相信我，我真的没有背叛过你。你听我说，你听我说，我转移财产是因为我不想二十年前故事的事故再次发生，所以我才把财产转移到了国外。我这不是怕你担心，所以才没告诉你吗？这一个月我对你如何，你心里应该有数的呀。二十年前的那场事故。真的是我陆家犯罪吗？儿子，这是怎么回事啊？警察怎么传唤我们呢
。有人举报二十年前七二幺工程一案审判有误，现在已经重新侦查处理。韩州，他们是什么意思？是谁在针对我们顾家？二爷爷，是我监拒，重新申请调查。你疯了！把顾家牵扯在内，你会气死你爷爷的。二爷爷，顾氏集团和顾家分公司早就没有关系。自从你二十年前项目出事之后，爷爷早就把公司项目分开。什么时候？二爷爷，你还不知道吧？顾氏分公司现在法人代表是二奶奶。两年前他就自己主动申请变更法人。你看我干什么？我我这不也是为家好？的确是为了家里好，因为等那块地皮开采。地下金库的规模能让你们家一飞冲天，你们甚至能成为全球首富。你当然不想跟别人分一杯羹。金金金矿，我们公司西郊项目那块地皮居然有金矿。那这么说的话，顾总监家岂不是非法采矿？是谁告诉你这些的？你太小瞧女人了。你以为凭借你的花言巧语还有肮脏的手段就能让每一个女人为你浮生沉沉？现在你要为你做的事情付出代价。你想瞒着他，接近花，就是为了毁掉他这个家吗？家，你们也配？儿子，他不是陆璇。三个月前，你们明明看到我姐满身是血的躺在地上，不报警，不送去医院，你身为婆婆袖手旁观，而你作为公公，竟然想亲手处理他的尸体。就你们这样的人，也配做我姐的家人吗？啊！还有你姑娘，我姐被你算计离婚。被你骗走了爸妈留给他的唯一遗产，被你家暴，被你拍摄不雅视频。三个月前，我姐要跟你离婚，你不放她走，也就是用这些视频来威胁她。她爱上你的这八年里，还不如养条狗划算。你在胡说什么？这八年，我根本没有逼迫她做任何事。小航来了，姐。你顾先生，想不到我还在江城吧？当初得知学姐出事的时候，我就知道这个事情与你有关系。所以我买了一张离开这里的车票，要不然怎么能骗过你的火眼金睛呢？这个是我姐的验伤报告，还有指纹对比。这是我们夫妻的事，他是自愿。你还真是不到黄河不死心啊！我的手机怎么在你这儿？都听你的。这里面的视频。就是他顾夜婚内出轨，逼迫我姐拍摄不雅视频的证据。你之所以留下我，给我股权，让我成为新的法人，就是想等到开采黄金事故发生之后拿我顶罪，是吧？但凡我不懂法律，都会上你的当。你为了你姐是假，探查那块地皮的黄金才是真的。你少毁小视频了，这里面都是孙一丹提供的地质勘察数据。还有和黄金矿物质对比过的痕迹，很不巧的是，里面都有你的签名。装模糊，你和你姐的性格还真是不一样。你少小瞧任何一个女人，我姐在出事之前就已经发现了。这些证据，如果不是通过我姐留下的线索，我还真没那么容易找到。警察同志，以上就是他的罪行，你们可以把他带走了。警察同志，你别听这个女的胡说，我儿子清白，你不要把他带走。哎，对对对，我们不会冤枉任何一个好人，也不会包庇任何一个坏人。有任何证据，请律师送到警察局吧。走。等一下，这件事情跟顾总监没有关系，是我哄骗他在上面签的字。这这些事情是我去对接的。那你说说你是何年何月何日开始开查地皮？具体又在什么坐标点上？我，我，我，你还真是个傻子，因为光说几句话就能代替他坐牢。我姐怎么会被你这样的蠢人杀死？你，你怎么是？警察同志，杀害我姐的凶手就是他。我没有，我没有。喂，你无凭无据，凭什么胡说八道？他这么胆小，怎么敢杀人啊？就是，我跟他说话，他都不敢看我的。他怎么可能是凶手？你能不能原谅我？我们还能做朋友吗？我真的不是故意往你酒里倒硫酸的，我只是一时冲动。你道歉，我接受，但我没办法原谅你。以后你好自为之吧
，看来是我高攀了。我以为我们可以成为好朋友的。陆雪，你为什么没死？我费了那么大力气才搬走那块石板，我明明我明明已经朝你头上砸下去了。怎么没死啊？你怎么会有这个？那天我取的快递根本不是什么指纹鉴定，而是针孔摄像头。在我跟你对话的时候，我就把它偷偷安到了你身上。你为什么会怀疑我？我不想。当时宴会上在背后推我的就是你，你的目的就是想摔坏杯子，毁掉证据，对吗？可可这样也不能证明我就是杀人凶手。你不是更应该怀疑高兰吗？你故意透露高兰和顾燕关系暧昧。还故意暴露出三个月之前我姐和高兰有过争执，目的太明显了。还有你偷拍高兰打我姐的视频，经过专业人士鉴定，你那是从高空拉近摄像头录制的，而我姐恰恰死于重物坠落。你竟然想让我听顶罪？那不应该吗？那天晚上要不是你跟陆雪发生争执，那我根本就没有机会可以杀死他。还有你，为什么非要承认你不是陆雪？你为什么非要害我？肯定都已经走到了谷，总监，你明明都已经有了我们的身份，为什么不珍惜啊？为什么不珍惜啊？今晚是和总监单独相处的好机会，我一定要把握住。总监，嗯，您的文件。你先回去，一会儿孙经理过来。总监，我也想看看那块地皮下面。等开发以后，你就能看到。孙经理，欢迎来到江城大宅。能遇到顾先生这样的男人，可算是来对了。嗯，抱歉，嗯，马上要下雨了，我得去接我女儿。发散带上吗？不用，我开车。那路上注意安全。嗯、顾总监，马上就要下雨了，要不今晚去我那儿吧？还没回去啊？今天晚上这么粘人。高兰，你先回去。顾爷。你不是说今晚有应酬吗？为什么跟他在这里？你可以找别的男人睡觉，我为什么不找别的女人？没有，那个汪总他污蔑我，你说过，你说过相信我的。老婆，我是信，所以你以后只需要当好顾太太，别的事儿平少看少管，知道吗？姑爷，我要和你离婚。如果你想要所有人都看到你拍那种下贱的视频，我同意。但是你逼我拍的。有证据。顾太太，你还真是可怜，一顿变了质的婚姻，你又何苦抓这个缝？我提了离婚，是他不愿意放手。不可能，他明明已经得到了想要。就算他不是真心爱我，希望我对他现在而言还有利益价值，而你只是他用完随手可弃的工具，我们都一样的可怜。你闭嘴！你永远都不懂我们之间的感情。凭什么你们都能和总监在一起啊？啊！如果你死了，总监他会不会多看我一眼？你这个毒妇，下手居然这么狠！你们要好的到哪里去？你爸爸来干什么？哎呀，我不是睡不着吗？我就想看看那块地，那块地可是保卫我们全家飞黄腾达的宝地呀、啊！快点回来啊！啊，知道了。死人了！
，陆家死了，你没看错，他就躺在那。千万不要告知顾燕，让他安心的开发地皮，就当陆雪失踪了，我们什么都没有看到。听到吗？啊啊，听到了。虽然我仅是打傻孩子，但是你们也没有无辜。嫁给我儿子这么多年，也没生个一男半女的。哼，死了也不可惜。我姐生不出孩子，那就要问问你儿子的若君正是怎么回事。秦少同志，于丽丽已经承认了她的罪行，还请你们一定要给我姐姐一个公道。不不不，不对的，那块那块石板，他本来他自己都要掉下来的，那我真是没拦住他，是吗？那我带你去看看我姐，你自己跟他解释。他不是已经死了吗？你要带我去哪儿？太平间。宋姐，宋姐，我求求你救救我！我真的没有故意杀人。警察同志，我和这个人不熟，他杀人也和我的公司没有任何关系。你说你和我不熟，可是你明明……听说你是这批员工里面最优秀的，恭喜加入故事，继续加油。好的，总监。总监。你是因为顾太太的事情心情不好吗？在公司还在招他陆雪吧，他不想让人以为自己是做皇帝来的。没想到陆雪为了达成合作，居然会和汪总发生那种事情。不好意思，总监，是我多嘴了。没事儿，他是我的妻子，不管对方是谁，我都要尽老公的责任，不离不弃。只是如果再早点遇到像你这样的单纯的女。也许结果会不一样。如果你对我没有过好感，那那你为什么让我有那么多的错觉？如果不是这样，那我不会一直冲着我杀了陆雪的。我顾家再不济，也不会认你这种绅士、相貌、能力都平平的女人。错儿戏的，你杀了我的妻子，就要为此付出代价。等等，我有话和他说。虽然你不是陆雪，但我很感谢你冒充他，让我的记忆里又多了一段和他相处的记忆。我不是一个完美的丈夫，就让我在剩下的时间里好好的为他赎罪吧。我们可以走了。儿子，儿子，儿子，儿子，对不起。天哪，我肯定是疯了！我居然觉得顾总监是对的。你说像他这种家世的男人，怎么可能对老婆一心一意的？就是说呢，哪个男人能抵挡了江山和美女的诱惑？你们也是女人，你们这样帮那个人渣说话，我都能报复吗？念念，一切事情都结束了，我们是不是该聊一下我们自己的事了？顾汉中，我……如果你对这场婚姻没有信心的话，我们可以只结婚不领证，或者提前拟一个协议，信息由你填。你不介意我这张脸？如果你想恢复容貌的话，我可以找全世界最顶级的整容医生帮你。如果你想用陆雪的脸活下去的话，我今后便可以陪你到老。我爱的是你，即使你的容貌发生了改变，但我们的感情永远不会改变。你愿意相信我吗？那就让我们都抱抱，一起见证这场婚礼吧、啊。你怀孕了？三个月了。学姐，一路走好。你的仇，顾念小姐已经替你报了。可惜这次你没有戒指了。没关系，其他的不重要了。爸。妈，姐，你们九泉之下瞑目吧，我会继承你们的意志，重振陆家。嗯